Hello, good evening. Can you hear me? Yes. Good evening. Yes, teacher. Hello. Good night. Good night. How are you? How are you? <laughs> I'm good. Just I'm really in a rush. Good. In a rush, right? Corriendo, corriendo. <laughs> yes. We are about to start. Before the weekend is started, I would like to know if you have any question about the virtual platform or any other question that you might have. Okay, well, I that's fixed gone. it, my problem. You fixed your Mia, problem? Mia, I'm fixed. Yes, thank you. A pleasure. Yes, uh, most of the things, uh, this is uh, what happened. Uh, I don't know some of the administrative process. So every time that you have any requests, just let me know and I will go ahead and report it. Eh, con respecto a los procesos administrativos o algo más, verdad, no tengo así como que mucho conocimiento, pero si usted tiene alguna pregunta o duda, déjeme saber y yo lo reporto inmediatamente, verdad? Y ellos se contactarían con ustedes. Okay. Gracias. Welcome. Any so, questions so far up to now? Something else? Preguntas hasta ahora? Mm -mm. No. No question. No, no questions. Question. No questions. All right. So if there are no questions, let's get it started with our class. Comencemos con nuestra clase then, right? Okay. Let's see. I'm going to share my screen, but just let me one sec to share it. Are you able to see it? La pueden ver. Um, Are you able to see no, it? Yes. Yes, no, yes. Yes. Yes, yes. yes. All right. So this one's where uh, yesterday's, uh, this is was the conversation. I have a secondary conversation here uh, with me. And here I have the reading part but before that we go to the reading part i have here a document with some conversations i have four conversations but you will be able to see just only three of them okay so this is what we are going to do we are 23 at the moment so we are a lot of people here and if I place you in different rooms, we are going to have uh, too much uh, nice in conversation. I would like that I can have at least uh, two volunteers for the conversation number one. Me gustaría tener eh, dos voluntarias para la conversación uno, just to get Me, started. Me, Annie. Annie, Annie. Right. Annie Vanessa. Yes. Vanessa, okay. okay. So Vanessa and Annie, go ahead. You should see the conversation two. The Astrid. conversation two. Okay, Astrid. Okay, so we're going to have the conversation two with Astrid. Okay. And who else is go ahead? The conversation one. Mime. All right. Yes. All right. So we are going to hear the first uh couple. Vamos a escuchar la primera pareja in the conversation number one. I'm going to mute everyone. Eh, le voy a poner mute a todos. The ones that are going to get unmute are going to be the ones that are going to be talking, right? Los que se pueden poner on mute son los que van a estar hablando. So let's see, uh, get it started. Okay. Go ahead, unmute yourself if you are going to talk. Les he puesto mute a todos. Eh, solamente los que van a estar in the conversation, se dan unmute. Go ahead. It's okay. your time. Okay. Yes. What do you do? I work at tech company. Oh, what do you do do, do here, dear? I do same software. Do you like do you like your job? Yeah, I enjoy it. Thank you very much. Thank you very much. The correct pronunciation of this one is there. 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 Okay. Yes, there. Um, this one is design. 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 Design software. And this software. one, the way that you tell it, right? Software. 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 
Software. Software. Yes. Software. Yes. Uh, this one you can tell it together. Enjoy it. Enjoy, Enjoy it. it. Enjoy it. Enjoy it. Enjoy it. Enjoy it. Enjoy it. Yes. Remember to pronounce all of the words that you have in a sentence. Siempre recuerden pronunciar todas las palabras que ustedes tienen en una oración. Example, I okay. work at a tech company, Teacher. right? Teacher, uh, where is the meaning tech? Tech, es una tecnología, technology. Mm. Instead of saying technology, Contract. yes, ah, okay. contraction, you can say just only tech. Okay, thank you. Yes, you're welcome. Questions so far about the vocabulary here? Any word that you might don't know? ¿Alguna palabra que ustedes tal vez no conozcan? ¿Preguntas del vocabulario? ¿Questions? Ni de no. 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 No questions? No. Okay. Okay. Who would like to participate in the conversation one? If there will be someone else that who would like to do conversation one? Me, Alison. Emilia? Alison. Okay. So let's go in the conversation one. Emilia and Alison. Go ahead. Okay. Do you work do here? Do you work here? Oh my goodness, I'm sorry. <laughs> yes, I do. Yeah. I'm sorry. Where do, where do okay. you like pay the bill? It is the first, the second conversation. Yeah. The first or the second? The first. Which one? The first one second or the second one? Okay, the first one, you can do the first okay. one. If you want to, yes. Who we'll start? Okay, what do you do? I work at tech company. Oh, what do you, do you, oh, I'm sorry. Oh, what do you do there? <laughs> I design software. Okay, well, do you like your work? Yeah, I enjoy it. Uh, it's your job. Uh, I say your work. <laughs> Good job. Yes, or work. It's okay. Not a problem. Thank you. Good job. Okay. Thank you very much. So who would like to participate with the conversation too? I heard Alison and someone else tell me as well. Astrid. Who was it? Astrid, okay. go ahead. Go ahead. Do you work here? Yes, I do. Where do I pay my bill? You pay it over there. Do I need to show it? I don't. I think you do. Uh, no, sería, do I need to show ID? ID? Oh, it's correct. Uh -huh. Yes, ID. yes, yes. ID. Do I need to show ID? Mm -hmm, ID. Okay. Do I need to show ID? I don't think you do. Okay. Good job. Thank you. Questions so far about the vocabulary in this dialogue. Preguntas del vocabulario en este diálogo. Preguntas, no? No. No, clear? No. Okay. Clear. Clear, yes. okay. So in this one, you can add something uh, for this one that I don't think so. You can say, uh, I don't think you do. Um, you can say, I... <laughs> I don't think so. I don't think so. No creo. ¿Verdad? No creo. Ese sería. Um, this one, uh, the ID is the identification. Like it could be just something like the DUI or the drive license, everything about that, right? Um, the bill is um, like the thing that we receive from the electricity and the water, right? From the or the sur. El bill is la factura, that lo que recibimos de anda o del sur. All right. So, someone else that who would like to participate in the conversation too? Alguien más a quien le gustaría participar en la conversación dos? Me. 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 Leslie. Yeah. Leslie, okay. And who else? ¿Quién más? George. Jorge. Jorge, all right. So, go ahead. Conversation two. Okay. Do you work here? Yes, I do. Where do you, where do I pay my bill? You pay it over there. Okay. I need to show ID. I don't think you do. Oh, I don't think so. 
Great. Good. Thank you. Good job. Excellent. Thank you very much. And who would like to do the conversation number three? Someone would like to participate in conversation three? Anna. Me, Alejandra. Beatriz. Anna. Alejandra. Okay, Alejandra and Anna. Okay, go ahead. You choose, either or. Okay. <laughs> Where do you live? I'm sorry, I'm sorry. What do your parents do? They both work in sales. Okay. Oh, what do they sell? They both sell cars. They have a car dealership together. Do they like it? Yes, but they work long hours. 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 Yes. Good job. So, questions so far about the vocabulary on this dialogue? Preguntas en el vocabulario de este diálogo? Um, yes, no. dealership. 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 Okay, so they will be el concesionario, ¿verdad? Tienen un concesionario juntos, el concesionario de los autos. Así como and, el grupo Q y todos esos lugares. And both. Both sería juntos. Ambos. O okay, ambos. thank you. Ambos. Another one? No. Mm -hmm. They sell. Which one? Sell. Sell. Sells es el verbo vender. Vender. Sells es el verbo vender. O ventas en este carro. En este caso. Ventas. Another one? I don't know why I can uh, uh, read. There is a dealership. What is the meaning? Dealership. Es el concesionario. Así como el grupo Q. Tienen un concesionario juntos. Uh, mm -hmm. Dealers. Dealers. Can you repeat the, the pronunciation? Dealership. 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 Okay. Dealership. Or dealership. Yes. Okay. Mm -hmm. Dealership. Okay, Dealership. thank you. You're welcome. Someone else? No? Yes, no? No, no? All right. So who would like to do conversation number four? Yo, yeah. Sara. Alejandra, me dicen que levanta la mano. Okay. Dígame, Alejandra. Okay, Sara, we have... Tell me, Alejandra. I want to participate with the conversation. Okay, so Sarah and Alejandra, go ahead. Conversation four. I'm going to be the woman. All right. Okay. So Sarah, you start. Sarita, usted comienza. Where do you live? I live downtown with my family. Downtown. Downtown with downtown. Yes. Okay. Nice. Do you live in an apartment or a house? I live in a house, but we need more space. Do you want to move? Yes, we want to move uh, to the countryside. Okay. Thank you very much. This one, um, it will be downtown. Downtown, downtown, right? Downtown. Where is the meaning? Downtown. Centro. Ciudad o el centro. Ciudad. Ciudad o el centro. Sí. La ciudad o el centro. Teacher, ¿y countryside? El countryside, countryside ya sería un poquito más adentro del downtown. ¿verdad? Ya no estaríamos hablando de la ciudad sino que podríamos campo, decir en una colonia campo. podría ser ah, uh -huh. en una thank colonia you. sí thank you sí you're welcome pero sería... en este caso perdón Dígame. pero en este caso sería eh, countryside se toma como área rural más que todo más el campo como, más el campo que como una colonia porque no a menos que esté fuera fuera de la ciudad que esté como un área rural sí eh, lo que sucede es que allá en, en Estados Unidos hay algo que se llaman suburbios. 
Uh -huh. Los Exacto. suburbios eh, están dentro del centro de la ciudad a unas pocas horas de ella, ¿verdad? En uh -huh. auto. Pero en el caso del countryside es como que usted me esté hablando de por allá, de por Alabama, ¿verdad? En uh -huh. Alabama los lugares son un poquito más, eh, más alejados y están a horas, ¿verdad? De lo que uh -huh. sería la ciudad. Entonces a eso se refiere en el countryside. De hecho, uh -huh. las casas en un countryside son mucho más grandes y mucho más baratas y tienen más espacio y uh -huh. más terreno. Y más baratas porque nadie quiere vivir tan lejos de, de, de tener nada, nada cerca, ¿verdad? Parecidas a las películas, ¿verdad, teacher? Exactamente. No que están si... bien alejadas y solamente es esa casita. Sí, correcto. Ajá, sí, no sé si han visto la, la película esta de, de este chico, Forrest Gump, a donde uh -huh. vive, uh -huh. en Alabama, que han visto uh -huh. que vive en una gran casa y todo el más allá se ve así una casita chiquitita que está en un lago, tiene cerca, pues así son las del countryside. Y las uh -huh. del downtown sí son suburbios. En la ciudad. Pero son, pero son en la ciudad y no están tan alejadas unas de otras. Y a unas pocas, ¿qué minutos, horas de, de un centro comercial, por decirlo así? Uh -huh. Yes. Gracias. Daddy, you're welcome. So, any other questions so far about the conversation for? ¿Alguna otra pregunta acerca de la conversación número cuatro? No. no? Ok. Who would like to participate on the conversation number four before that we continue advancing? Antes de que continuemos avanzando, ¿a alguien le gustaría participar en la conversación cuatro? Sure. Who? Amilcar? Ok. Yeah. Verónica. Verónica. All right. And Amilcar too. Amilcar too? ¿O no? Yeah. Yes, okay, so Veronica and Amilcar, go ahead. Okay. Where do you like? I live downtown with my family. Nice. Do you like in apartments or house? Okay. I live in a house, but we need more space. Do you want to move? Yes, we want to move to the countryside. Okay. Thank you very much. Good job. Muchas gracias. Buen trabajo. This uh, word, right? Uh, this one is live. 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 Yes, live. This one, um, it, it would be like if you have a J and it will say house. 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 House, yes. Um, el dictongo o u le va a hacer una a en este caso. House, 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 yes. Y la h siempre le va a sonar como una j españolizada, ¿verdad? House, yes. And this one, let's remember, leave, leave, yes. Leave exactly so. Um, be careful with something. Uh, the pronunciation of the V and B, right? Uh, let's say, uh, we are going to place a name here, and we are going to have, for example, Victor, and we are going to have Bernardo, right? Uh, those are names which sound like a home offense, but they have a different writing. Suenan casi igual cuando nosotros lo pronunciamos Víctor Bernardo y cualquiera le podría decir, mire, ¿y cuál voy a utilizar? ¿La V o la B? There is something in English as well that you need to remember with the V and B. Tiene que recordar lo que es la B y la V, ¿verdad? Entonces, la V eh, va a ser V. 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 Entonces, esa se va un poquito los labios y mm -hmm. los dientes. Entonces, tenemos V, right? V. En cambio, esta, en, como la de Bernardo, nosotros decimos B. B. Uniendo B. 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 Sí, usted une sus labios y pronuncia la B. Es importante porque, por ejemplo, en el verbo live, live, live. Entonces usted ya lo tiene ahí y si pronuncia chico, que es boy, 
Entonces ahí lo va a hacer. Voy. Voy. ¿Eh? Entonces tenga un poquito así de eso solamente para que ustedes lo sepan. Un poquito de fonética. V en B. ¿Verdad? Son lo mismo. E de igual manera la N que sería en como que usted está sonriendo. En, en como en Nancy. Y la M como en mom. Usted cierra los labios. Mom. Mon o M, M, ¿verdad? Eso es para que ustedes lo conozcan. Before that we continue, there will be someone else that who would like to participate? Me. I want to participate. Who? who? I'm sorry. Ru Nubia. Okay. Nubia. Ah, yeah. Nubia and who else? Ah, Me, yeah, like Astrid. Astrid, okay, and we have Elizabeth. Okay, um, so we are going to have Nubia and Astrid, and then we are going to have Elizabeth and someone else tell me. It was a boy. Escuché una voz de, de, de un chico. ¿Quién me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Para qué? Para que no lo oigan. Habrá sido no, Dennis. No. Okay, le vamos a buscar pareja a Elizabeth. Uh -huh. Vamos a buscar pareja Elizabeth porque ya tenemos a Astrid en Nubia. Muy bien, eh, Astrid en Nubia, comiencen por favor. Where do you live? I live downtown, downtown with my family. Nice. Do you live in an apartment or house or house? House. I live in a house, but we need more space. Do you want to move? To move? Yes, we want to move to the countryside okay thank you very much good job i like it elizabeth and who would like to participate with elizabeth ¿Quién le gustaría me, participar? Me, 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 me. me annie oh. annie or emilia yes. who who's going to do it annie you, you tell me if you want any go ahead all right yes so annie and elizabeth go ahead Okay. Where do you live? I live downtown with my family. Nice. Do you live in apartment or house? I live in a house, but we need more space. Do you do you want to move? Yes. We want to move to the quarter side. Okay. Thank you very much. Let's remember this one, right? I know that it's a little bit difficult. Yo sé que es un poquito dificultosa, pero es downtown. 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 Si a usted se le dificulta pronunciarla toda junta, eh, decir downtown. Usted puede decirlo separado con una pausa pequeña, downtown, ¿verdad? Para el tiempo que usted se comienza a acostumbrar. Downtown. Okay. All right. Questions so far about this? Any requirement? Preguntas? Here we go. No? 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 All right. So let's continue. Let's move on to the presentation. Vamos a mover a la presentación. I have the reading here. Uh, this is about Sophie, right? We got Sophie and we are going to talk about Sophie's daily routine. Um, Pueden ver el reading, lo alcanzan a ver bien. Yes. Yes. Yes, yes. yes. All right. teacher. Yes. yes. All right. Awesome. So I will request participations. I need that someone can read the first paragraph and stop in the first point. Quiero alguien que pueda empezar a leer el párrafo y que se detenga en el primer punto. ¿Quién me dijo mi? Me. me. Pues, veamos, tenemos a Emilia. ¿Quién más? Si me menciona su nombre, Ana me, le va a seguir. Leslie le va a seguir. Mi, Ani. En Ani. Ok. Van a parar en cada uno de los puntitos para que pueda seguir el siguiente. Ya tenemos cinco personas, pero vamos a seguir siempre practicando. Ok, let's get started. Comienzan. 
Sophie is 11 years old and she lives in Brighton, England. She usually get up at quarter to eight. She has a shower, uh, get dressed, and then, and then she brush her teeth. Who's next? After, after that, she goes downstairs and has breakfast. Who's next? For breakfast, she usually has meal, toast, and orange juice. Okay. Who's next? Then the brushes here did again because the because she likes them with and healthy. All right, good job. Go ahead, continue. Can see or can get it participate. Then she grab her her school bag and goes to the bus stop to catch mm -hmm. the school bus. Excellent, who's next? Classes Class start. start at the half past eight and finish at half past four. All um, right, yes. who's next? She usually has lunch at the school hey. hunting with her <laughs> Okay. Um, Sorry. about the twelve o'clock, the friend is Ami, Ami, and Amy? Sophie always. Okay. okay. Amy and Sophie always sit next to her at lunch. All right. Who's next? After school, she returns home and does her homework. Returns. Alejandra, go ahead. Just one okay. second. Let's stop. Alejandra, tell me. Dígame, Alejandra. Iba a comenzar a leer un párrafo. Oh, go ahead. If you want to. Um, in the go ahead. No sé por cuál iba. She is a very hard working mm -hmm. pupil and she never misses a school task. Awesome. Who's next? After homework, she usually listens to music and watches television a bit. Okay. Who's next? At half past no, no. seven, is time for dinner. Mm -hmm. Dinner. Yeah. Dinner. Mm -hmm. Then she usually read a book of trap mm -hmm. with her parents Reads. for a while. All right. And who's going to be the last one? Finally, Finally she got. She goes Finally, she goes to bed at about 10 o'clock, but before that, she brushes her teeth. So is a happy little girl. All right. Thank you. Thank you. We have both together there, right? Tuvimos dos personas ahí juntas. So let's see. Before that I go in the pronunciation, let me know vocabulary that you would like to know about the paragraph. Vocabulario que a usted le gustaría saber acerca del párrafo. Teacher, Dígame. Um, canteen. 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 School canteen. canteen. Es como la cafetería. Canteen. 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 <laughs> yes. Uh, <laughs> la cafetería. Sí. También uh, es cantina. También es cantina. Uh, <laughs> ajá, que nunca había oído cafetería. Ajá, ah, que no. Sí, sí. Y, también puede ser. Canteen. School mates. School es oh, school mates. classmates también, pero los mates son mm -hmm. más cercanos. Eh, mm -hmm. son, pueden ser de diferente salón de clase, ¿verdad? Porque los classmates es los que usted tiene mm -hmm. en, su, mm -hmm. en su clase, en su grupo, en su sección. Pero los schoolmates son de otras secciones, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces puede ser que digamos que nosotros somos la A y hay otro grupo que es el B. Entonces, ellos son sus school classmates, sus school mates y sus classmates son los que están yeah, ahorita yeah, en la yeah, conferencia. Yeah, and teacher, what is the meaning of grabs? Grabs. And she grabs her school. Agarrar. Tocar, agarrar, 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 llevar, like um, this, right? Grabs, yes. Grabs. Grabs, yes. A synonym of grabs. ¿Cómo? 
Synonymous from grabs. What it would be? Take. 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 Puede okay. ser take. Yes. Down, down stare, stairs. Downstairs is when you have a house with two floors. Es cuando usted tiene una casa de dos pisos y las downstairs es gradas abajo. Las escaleras. Las escaleras. Yes. La downstairs. Todas de muchas formas, pongo el punto, lo pongo negativo, lo pongo positivo. Uh, and pupil. <laughs> ok, pupil. <laughs> The pupils are your. Son ustedes. Ustedes son los pupilos. Yes. Okay. Pupilos. Pupiles, pupilo. Yes. Oh, okay. Okay. Thank you. Yes. Yeah. Someone else? Alguna otra más? Teacher. Thank you. Which one? I'm sorry. Eh, una, uh, una pregunta, teacher. Dígame. Sí, Denis Salinas. Aquí la última frase, teacher. Brush mm -hmm. your hair deep. No sé. ¿Qué significa? Um, brush your teeth. Brush the teeth. Ah, brush the teeth. Brush the teeth. Brush the teeth. Mm -hmm. Brush the teeth. Oh, okay, okay. Okay. Yes. Someone no else? Mm -hmm. Someone else? Nadie más? No tenemos we, otra? No. no. For a week? For a week? For a bit? A television? A bit? Be, no, a while. A while, for a while. Yes. Por un momento, tiempo. por un rato, por mm. un tiempo. Por un momento okay. puede ser. A while. Okay. And tasks. School tasks. Task. School tasks son como tareas. Pequeñas tareas que se asignan. Por ejemplo, un task. Ya les voy a asignar yo un task que va a ser contestar unas preguntas acerca mm. de este... Um, pequeño párrafo entonces se va a tener un pequeño task ¿verdad? usted va a contestar pero, las preguntas pero eso se podría también tomar como, como comentar un tema a task como un tema, como algo sí eh, los tasks son pequeñas asignaciones eh, depende ahí ¿verdad? si van a ser de you, escritura o you, de hablar usted, am your best friend the same age? yes All right, I'm going to mute and unmute the one that is going to talk, all right? Eh, los voy a poner mute y le ponen a mute a quien va a hablar. Muy bien. Estamos con lo de los tasks. Eh, los tasks son pequeñas asignaciones o actividades pequeñitas. Eh, pueden ser just writing, speaking, listening, something, right? Uh, they're just activities, right, inside of the classroom. Son actividades dentro del salón, yes. Any other questions so far? ¿Alguna otra pregunta? Preguntas? Vocabulary? Pronunciation? Vocabulary? Pronunciación? No? No, no, no. All right. So, uh, this Quiero preguntar one. algo. Dígame, dígame. ¿Cómo se diría eh, Brickton, England? ¿Cuál sería la pronunciación? Así. Esta sería la ciudad, Brickton. Brickton, así. Brickton, no, no England. No, no varía. Okay. England. Uh -huh. England. Brickton, England. Yes. Another one. Otra. Teacher, nada más Dígame. recordando. Hard, hard working, no recuerdo qué significa. Hard working okay. es muy trabajadora. Muy trabajadora. Okay. Muy trabajadora. O okay, que trabaja duro, ¿verdad? Mm -hmm. Muy trabajadora. Sí. Ok. Yeah. You're welcome. Another one. Otra. Dick. Yeah. Which one? Television a bit. Television a bit. Ah, un poquito, mm -hmm. un ratito de la televisión, ¿verdad? Un ratito. Okay. No, no está mucho tiempo en la televisión, sino que unos 20 minutos, digamos, lo que dura un episodio de algún programa. Podríamos decir así. A ver, okay. un momento. Uh -huh. ¿Alguna otra? ¿O no más? 
Um, una pregunta. Usted dijo que for a while era también por un momento. ¿Y cuál es la diferencia entonces de a bit con for a while? A bit with for a while. En este caso podría ser solamente la preposición del tiempo que yo quiero expresar. Por ejemplo, a while yo diría un momento un poco más largo, para serle honesta, algo más largo que bit. Bit es pequeñito, ¿no? Ajá, bit es pequeñito. Entonces, for a while, yo no especifico cuánto tiempo en este Pero caso, pequeño, pero sí sé tarde. que es un, un periodo no, un poquito un más largo, uh -huh, un rato. Entonces, lo que nosotros llamamos un, un rato y mm. a bit podría decir algo... Algo rápido, ¿verdad? Un momentito que decimos. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Ok. Puede que tengan el mismo significado. Si ustedes lo buscan en el diccionario o en algún traductor, les va a dar tres, cuatro, cinco, seis significados. Igual lo mismo y así. Eh, depende el contexto en el que usted lo vaya a utilizar, ¿verdad? Pero en entonces la... lo Mira. único que cambia es... Eh, el periodo de tiempo, pero se puede utilizar en las mismas preposiciones, por ejemplo. Sí, si usted okay. se fija, um, aquí nosotros tenemos artículo y bit, y aquí nosotros tenemos for a while, que sería ya la preposición for a y while, ¿verdad? Okay. Solamente sería eso. Gracias. Un placer. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa? Teacher, I have a question. Tell me. Eh, sí, eh, eh, ¿qué significa es schoolmates up, about schoolmates son ah, sus schoolmates. compañeros schoolmates son sus compañeros oh. de la escuela ok excelente sí. muchas gracias ya sabe alguien schoolmates. más schoolmates Thank alguien you más very much, you're welcome alguien más no question so far no All right, so this one, uh, someone read this one, right? Uh, this one, let's remember, is brushes. 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 And this one, it will be again, right? Again. 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 Because she likes she them likes white. Them. White. White and healthy. White and healthy. That healthy. 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 Recuerden healthy. que la TH le va a ser casi como que una F, ¿verdad? Healthy. Healthy. Sí, así sería. Y luego tenemos el verbo leer que es reads. 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 Es como que tuviera una... Do, tres o dos y latinas, usted dice reads, reads, reads. Yes. And besides that, you did a really good job. Y aparte de eso, hicieron un muy buen trabajo. Los felicito. Let's see the activities, right? Veamos la actividad. I have here something about Sophie's routine. And this is the exercise that I have. And we have different questions, but we are going to do from one to 10. Vamos a hacer del uno al diez. Remember or at least read the questions and try to remember what we were reading in the paragraph. I will give you five minutes for it. Lean las preguntas, trate de recordar la información que teníamos en el párrafo y a los cinco minutos retorno con ustedes para que las podamos contestar. Is that okay? Yeah. All right. Okay. So yes. go okay, ahead. Teacher. All right. Yes. So it's eight uh, forty. Son las ocho cuarenta. And at eight forty five, we are going to check, or you let me know. Y a las ocho cuarenta y cinco verificamos, o ustedes me dejan saber cuando estén listos. All right. So go ahead.
You let me know when you're ready. Me dejan saber cuando estén listos. I know, teacher. <laughs> no yet. <laughs> All right. Esta teacher como nos apura, man. <laughs> no. No yet or ready? Ready. Ready? Teacher. Tell yes. me. Uh, some questions I don't. You don't remember it. The answer. I don't know your, your answer. Mm -hmm. The answer. Don't worry. We are going to do it together. No se preocupe. Okay. Lo vamos a hacer juntos. Okay? So mm -hmm. let's see. The number one. We have what time does Sophie get up? ¿A qué hora se levanta Sofía? Quarter to eight. Quarter, quarter, uh, to, eight. quarter, quarter to, eight. to eight. A quarter to eight. Ok, if quarter I want to do eight. it, a complete answer. Si yo quisiera hacer una oración completa, ¿cómo sería? Sí. 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 Alright. Wake up. Uh, she's wake up or she's or she's get up. Wake up and get up are different. El, la que sería el raise al ver wake up y get up son dos cosas diferentes. Wake up es cuando usted abre sus ojos, verdad? Pero todavía sigue en su camita, verdad? Muchos abrimos los ojos, vemos el 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 teléfono y todavía nos faltan unas cinco horas para dormir, más contentos. Oh. Todo, ¿verdad? Yo, aunque okay, so, no me falte, me vuelvo a dormir. 
confesiones. Confesiones of English class. Yes, confessions of English class. Confessions of English class. All right, so that one is wake up, right? That one is wake up when you open up your eyes. And get up is literally when you get out from your bed, right? Y get up is literalmente cuando usted ya se levanta, que vamos buscando el baño, echarnos una shower, que aunque esté helado, ¿verdad? Y nos no agarra la temporada, pero... Yeah. No Get up is an action. We need to do it. <laughs> Even though we don't want to do it. <laughs> yeah. We have to do it. Uh, we have to, yeah. We have to. I was reading something that it says that take a shower was optional, but the coffee Never. was mandatory. <laughs> In my case, it's up, like, upside down. Depends on the weather. <laughs> oh my God. If not like the, the French people, right? If not like the French people, right? They don't take showers. This stinks. Yeah. Oh, yeah. They don't take showers. Oh my God. Hey, no, 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 All right, so we have a smile today. Ya nos quitamos unos añitos de encima, ya nos reímos. Uh -huh. Yes. So number two, does she usually have a shower? Yes. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. She usually have a shower. Yes, she does. We can say it or yes, she does. Yes, she does. We can say it or yes. We can say yes. She usually, usually have a shower. Okay. Long. What does she eat for breakfast? ¿Qué es lo que ella come para el desayuno? Meal. Toast. And you usually have meal. Toast. 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 Okay, what does she do after breakfast? ¿Qué hace después del desayuno? She brushes her teeth. Which is to brush her teeth. She brushes her teeth. She brushes her teeth. She brushes her teeth. She brushes her teeth again. Her teeth. Again, right? Again, okay. Does she go to a school on foot? No, she doesn't. No, no she doesn't, no, right? No, she, she doesn't. doesn't. How no, does she commute? Goes, she goes to the bus. To no, the she... No, she doesn't. She cuts the school bus. bus. No, bus. she doesn't. She cuts the bus to school. She... Catches the school bus. Okay. Youth, what time does the school start? At half past eight. So we are going to say a school starts. 
Half past eight. Past eight. Past eight. 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 Yeah. Okay. What time that does does it finish? ¿Qué las termina la escuela? Finish past four. Finish past four. Half 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 past Half past four. Half past four. Half past School she at about twelve usually, she usually she usually lunch at lunch at school canteen at the school canteen at the school canteen school canteen at the school canteen tell me she usually has lunch oh I'm sorry yes sorry she usually has, yes, sorry. She usually has lunch at the school canteen. Yes, sorry. Yeah, Who's yes. Sophie's best friend? Quien Amy. es la mejor amiga? Amy. Okay. Amy. Amy. Okay. Amy. Amy. Okay. Amy. Amy. Amy is Sophie's best friend. Best friend. Best friend. Okay, good job. So we answered the questions about the reading. That's really good. So you have a really good reading. Recuerden que reading siempre hay que practicarlo contestando preguntas. So that it will be that you already know or you get information from something, right? So that's really good. So questions so far up to this or about this activity, preguntas hasta aquí o de la actividad? No. No? All right, no. so let's continue. Vamos a continuar. Me voy a ir a la presentación. Esta es la presentación que yo les mandé y es lo mismo que ustedes tienen en, la, en el grupo de WhatsApp. Esta siempre va a ir actualizada con lo último. Esto lo vamos a ver el día de mañana y solamente quiero que veamos algo acá con respecto al presente simple. Veamos. El presente simple en este caso de uses, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de los usos en estos cinco minutos que nos quedan. We are going to study the uses in this last five minutes that we are going to have for the class. One of the uses is for facts or things that are always or generally true, right? Things that we know that they are completely true, right? that we know that they are really and extremely true. Like for example, water boils at 100 centigrades. It rains a lot of in Lutania. I don't know, we don't know. The sky is blue. Por lo general, uno de los usos del presente simple es para cosas que nosotros sabemos que son verdad o hechos simples. Como por ejemplo, el agua hierve a los 100 grados centígrados, llueve mucho en Lituania, eso no, no lo sé, ¿verdad? Probablemente sí. El cielo es de color azul. Nosotros sabemos, vemos el cielo, lo vemos de color azul cuando está limpio, ¿verdad? Entonces uno de sus usos es para cosas que son hechos simples o cosas que por lo general son verdad. Eso sería uno de los usos que nosotros tenemos. Veamos otro. Otro de los usos es para situaciones or for situations that are more or less permanent. I live in New York. John works in a bank. Liz studies architecture. En este caso, otro de los usos es para situaciones que son más o menos permanentes o que quizás pueden ser permanentes. Como por ejemplo, I live in New York. ¿Hay una posibilidad que yo me mueva? Pues sí, puede ser que yo me mueva para otra ciudad, ¿verdad? De aquí, que me mueva a San Francisco, digamos. John works in a bank. John trabaja en un banco. En este caso puede ser que John sí 
eh, cambia de trabajo, ¿verdad? En otro momento ya no trabaja en el mismo banco, sino que en otro. Eh, Lisa studies architecture. Lisa estudia arquitectura. ¿Puede que Lisa cambie de opinión a medio ciclo? Sí, puede que Lisa nos cambie de opinión. Entonces son situaciones que quizás o por el momento son permanentes, pero no duran siempre en su permanencia, ¿verdad? Preguntas hasta acá con estos dos usos. Questions up to here about these two uses. Preguntas. No, teacher. No. No. All right. No. All right. Awesome. So, if no hay preguntas, that's really good. Let's see. Another teacher. of the use. Tell me. Uh, es aquí donde vamos a ocupar la forma e o es eh, la forma donde cambiamos el verbo cuando estamos hablando de tercera persona también sí eh, el verbo le va a cambiar solamente cuando usted utilice he she or it o esté hablando sí. de él o de ella siempre tercera en el presente persona. simple tercera okay. persona gracias gracias sí. bueno Vamos a ver. Número tres. Four things that we regularly do. Hobbies, habits, and routines, right? Like Sophie's routine. Uh, every day I get up at 7.30, I have a shower, and I eat breakfast. Then I take the train to work. Every Thursday I play basketball. En este caso lo tenemos para cosas que se hacen de manera regular como hobbies hábitos o las rutinas, como lo estábamos viendo con Sophie. Entonces, cada vez que usted vaya a hablar de su hobby o de un hábito que usted tenga que realiza, pues, ciertas cantidad de veces en la semana, el mes, usted va a utilizar el presente simple, ¿verdad? Vamos a utilizar el presente simple. Question so far, que diga. O sea, que sí, ahí, ahí está viendo la segunda oración que dice... I have a shower and eat breakfast. En ese caso, entonces, si yo digo, yo me voy a bañar, sería I have a shower. O, o, o eso significa yo tomo el baño. ¿Cómo sería? Si uno dice, a bañar me voy, o ¿cómo sería? Si se dice, I take, teacher, ahí. I take a shower. Ajá, I take a shower. Pero acá uh -huh. sería, entonces, yo tomo un baño, o ¿cómo? Sí, en este caso sería yo me baño, ¿verdad? Si lo queremos ver en una traducción ah. españolizada, yo me baño, yo me baño. Es casi, es parecido a take a shower, vea, como dice el compañero. Sí, el take a shower, en ese caso es cuando yo estoy hablando con alguien y le digo, ok, I'm going to take a shower, me voy a ir a bañar, ah. ¿verdad? Ahorita, ahorita, en este mismo momento me voy a bañar, ¿verdad? En el momentito ah, okay. que, yo, que yo voy a hacer la acción, ahí sí, el take a shower, pero este I have ah. a shower es algo que se va... Todos los días. Ajá, solo como que está en la conversación, vea, que yo te estoy contando. Sí, que usted me esté contando en el momentito y me diga, espérame, I'm going to take a shower, ¿verdad? Espérame un ratito, me voy a, 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 a dar una ducha rapidita y ya regreso. Okay. Y aquí está aplicado como una acción que se hace a diario. Exactamente, so, sí, routine. I have a shower, la rutina, la rutina. sí. Mm -hmm. I have a shower, yes. La rutina que usted tiene, ¿verdad? No like the a French. Veces. A veces. <laughs> Sometimes when the weather is good. <laughs> Cuando el, el clima lo amerita. <laughs> Do twice a week. Twice a week. <laughs> no. <laughs> no. Sorry. Tú pasas ahí. Solo cuando está haciendo calor. Solo cuando hace calor, le dice. <laughs> y el, el ventilador le pongo. Oh. <risa> y cuando el jefe le dice ponga la cámara le... y usted Ay, dice no. oh, okay. ups, ups. Pero es que estoy en camisón le... de por eso no la han sentido <risa> que le están monitoreando dice take a shower when the weather is different when the weather is different <risa> Oh only one God. time. Only one, one time. time to times. Time to time. Oh, yeah. It's crazy when you don't take a shower or at least it's almost 10 a.m. and you haven't taken a shower. It's uh, weird. When you don't toma ducha, right? Uh, or at least uh, 
son las 10 de la mañana y todavía no se ha duchado, es algo raro, hace calor. <risa> es pegajoso cuando uno duerme hasta <risa> la, hora de la mañana. Hasta o cuando uno duerme hasta la tarde, está bien pegajoso. A puro cebollito. Te da A puro cebollito. <risa> y después cuando vean la clase, ¿verdad? Y que estaban hablando de cebollines, no van a decir. <risa> All right. So um, it's uh, nine o'clock. Ya son las nueve de la noche. We are going to continue tomorrow. Uh, tomorrow vamos a intentar terminar el simple present y ahí vamos a estudiar un poquito las preposiciones de tiempo in, on, and at porque he visto que alguien tuvo un poquito de problemas con respecto al a las preposiciones de tiempo en uno de los ejercicios, así que sí, lo vamos a hacer. Si tiene preguntas de la plataforma, eh, deje sab déjemelo saber, mándela al grupo, este, mándela personal, como usted quiera. Siempre estamos para ayudarnos. Y sin más que agregar, have a good night. was a nice to see you. And I hope that you learned Thank something you. new today. Thank you. Yeah. See you tomorrow. Yeah. See you tomorrow. Good night. Good night, everyone. Good night. 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 Take a shower. <laughs> Take a shower. Take a shower tomorrow. Take a shower tomorrow. Bye, teacher. Bye. 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 Bye.